speed, distance and time in the part 2. So, in the uh, last class, we will discuss the formulas and the discuss the speed and the time. That is the distance. This is the moon. Formulas are not okay. In this class, we will ask some questions. Okay. So, first question is no. Some simple questions are not okay. So, first question. One car is 3 manikur. 78 km. Duram Sanjarikin no engel. Car and de Shara Shari Vega the Etreana. Average speed at Reana. Ipo Namakar end speed at Anathana. Average speed a Kandathana Nulia. Normal at average speed in the Parnal. Average Parnal in the Shara Shari Parnal. Average Anna. Apo average in the Parnal in the Anna. Okay. Namla uh, uh, mark a cup of Vedicimbo, full average etreana in the Joshua Indian, total mark divided by number of subjects, edit the edit number divided. Jim, other polit and neighbor, average vega the Joshua Indian, number in the chain of first Namaki, your carium or Mavana DST in the name Barnele DST in so. So, speed is so distance divided by time. We will see the speed of 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 the speed time the speed of 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 Answer is that we have to per hour. We have to time in the seconds. That is why we have to do the meter. Okay, so we have to do the meter. So, question is that we have to do the question. Now, we have to do the question. We have to do the question. Kilometer per hour is the speed. That is why we have to do the meter per second. Speed parayan padlo. E end le namukka speed parayan padlo. Then ede ki minute chuvan engil. Abre enda ano option thandiri kinnu da. O option le kilometer per hour ano engil. Ada answer is na mudal convert chia. Hour le ki minute ne convert chia. Allah seconds le ano thandiri chenda engil. Ada answer is chite minute ne convert chide chite yeda. Okay. Daka na mudal e time and distance in the questions approach chamber. Tur chite to more mail enda enda kariyengal ana. So e vada. For a car, moon manikur gunde, eleventh kilometer duram, Sanjerikin, Wingil, car in the Sharashari Vega. So, Iveda, Etreana, kilometer in the Matre Parnatlo, so it duran, a lead distance on. It is time on. So, kilometer per hour on, correct the idil than the tender, Pinamakavad Nokanda, Avishiria. Inni, Etra kilometer on a eleventh theatre, Etra manikuran, moon. Namaka. Vega the speed and a choice to leather. Distance divided by T and a number chay under the so Elvetta by moon. Elvetta by moon, A render the one, moon and balance on the Padinitilla, R the one end. So Irvatar kilometer per uh, manicur, per manicur, and an answer. Okay. So next question. Or a train in day, Sharashari Vega the Arvatinale kilometer and Sharashiri Vega the Arvatnali kilometer per Manikuran. Engel Nuti Nalpatinali kilometer Sanjerikan are train etra same medicu. Okay, but enda chochirikin the same ana chochirikin the given enda kiana enda kiana namaka thunder to leather adiam train in day speed thunder tender etre Arvatinali kilometer per hour in the number speed thunder tender. In where and the Tanatula the distance is on the tender. Etreana Nuti Nalpatinale kilometer distance on the tender. Sanjarikan are trying a thread time edicum in Nanachochi to leather. Okay, so try okay, try in a try in a time on a chochirikin other distance lay time chochina distance divided by speed on a number of chay and other. Distance divided by speed on a chay and So distance, if it is a Maketrana distance, but the Tanatla distance in the Parana, Nuti Nalpati Nalana, train in the Vega da Parana, 
വേഗത പറയുന്നത് അറുപത്തി നാലാണ് അല്ലെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കടക്കാനായിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ പാലത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിന് അതിന്റെ വേഗത മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റിനെ കടക്കാനോ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ കടക്കാനോ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെയും മറ്റേന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ദൂരം കടക്കണം അപ്പോ ട്രെയിന് കടന്ന ദൂരം എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ എത്ര വേഗതയിൽ കടന്നു അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കടന്നു എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം അല്ലാതെ ചോദ്യം ഇതല്ല ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ കടക്കണം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിനെയും കടന്ന ഒരു ദൂരം പ്ലസ് ഒരു ട്രെയിനിന്റെ നീളം കൂടി നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ പെർ ഹവർ ഉണ്ട് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ടൈം എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടൈം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറുപത്തിനാല് സോറി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് രണ്ടിലും നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ത് കാരണം ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് കാരണം എല്ലാം വന്നിട്ട് രണ്ട് നമ്പറും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും നാല് കൊണ്ട് സോ ഇതിൽ നാല് എത്ര തവണ ഉണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇരുപത്തിനാലില് നാല് ആറ് തവണ ഇതിൽ നാല് പതിനാറ് തവണ വീണ്ടും നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ ഒമ്പത് താഴെ മൂന്ന് താഴെ നാല് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കൂ ഇവിടെ ടൈം എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ടൈം നയൻ ബൈ ഫോർ എന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഒൻപതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് നാലുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ബാലൻസ് ഒന്ന് സോ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നും ഓക്കെ ബാലൻസ് ഇത് കാൽ ഭാഗമാണ് അറുപത് മണിക്കൂറിന്റെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാം രണ്ടേകാൽ കാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനേലും നമ്മൾ കാൽ എന്ന് പറയാം സോ രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു ബസ്സിന്റെ ശരാശരി വേഗത ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആണ് സോ നമുക്ക് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പെർ അവർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറില ടൈം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടൈമിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹവറും ഉണ്ട് മിനിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് കാരണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കൂ എല്ലാറ്റിലും കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ വരണം അപ്പൊ ടൈം എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് ഹവറിൽ ഉണ്ടാവണം സോ ടൈമിനെ മാത്രം ഞാൻ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റിനെ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത് കൊണ്ട് മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹവറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം സോ മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഹവറാണ് വരുന്നത് സോ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ
അമ്പത്തി ആറ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഓക്കെ ടൈം എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഓക്കെ ഒരു കാർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഹവറിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു മണിക്കൂർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററിനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കടക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററിനെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആക്കി എടുത്തു ഓക്കെ ഇത്ര തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ സോറി 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 ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കൂ ഇത് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതിനെ ഒരു സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്കുള്ള ഫോർമുല ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യാ വലിയ നമ്പർ വലിയ യൂണിറ്റിലുള്ള ഇതിനെ ചെറിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പർ മേലെ താഴെ വലിയ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് എളുപ്പം സോ മുപ്പത്താറിൽ പതിനെട്ട് പറയണത് രണ്ട് തവണയുണ്ട് സോ പത്ത് സെ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടാ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതാണ് കറക്റ്റ് വേ ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര ദൂരം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ അത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി സോ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറിന് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ്സ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വലിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആക്കാൻ വലിയ നമ്പർ മേലെ ചെറിയ വലിയ നമ്പർ താഴെ ചെറിയ നമ്പർ മേലെ ഇട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്ര തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡിൽ ആറ് മീറ്റർ എന്ന തോതിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡിൽ ആറ് മീറ്റർ എന്ന തോതിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു എങ്കിൽ സൈക്കിളിന്റെ വേഗത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈക്കിളിന്റെ വേഗത നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് മീറ്റർ എന്നും എത്ര എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇത് ചെറിയ യൂണിറ്റ് വലിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് ക
ഓക്കെ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് സോ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് സോ അഞ്ച് അഞ്ച് ക്യാൻസൽ ആയാൽ പതിനെട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ വേഗത എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ വേഗത എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതേ ശരാശരി വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ വേഗത എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ സൈക്കിളിന്റെ വേഗത സ്പീഡ് പറയേണ്ടത് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതേ അതേ വേഗത ഇതേ സ്പീഡിൽ ഏ സഞ്ചരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടൈം പന്ത്രണ്ട് തന്നു ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഇവിടെ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ ആൻസറും വരുന്നത് ഇവിടെ കിലോമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ആൻസറും വരുന്നത് കിലോമീറ്ററിലാണ് സോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എയ്റ്റ് മീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റേലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ചെറിയ മീ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് മറ്റേ സെക്കൻഡ്സിന് മാത്രം സോറി സ്പീഡിനെ മാത്രം എടുക്കുന്നു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ ഹവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വലിയ നമ്പർ മേലെ ചെറിയ നമ്പർ താഴെ അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സ്പീഡ് കിട്ടിയത് ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ടൈം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് എട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടാ ഇത് പന്ത്രണ്ടല്ല ആക്ച്വലി വൺ ബൈ ടു ആണ് ഒന്നേ കാലാണ് കേട്ടാ ഒന്നേ കാല് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടാ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ വേഗത ഓക്കെ ഒരു സൈക്കിളിന്റെ വേഗത എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതേ ശരാശരി വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇവിടെ വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് എങ്ങനെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നേ മീൻസ് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഹവർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും ഇത് മണിക്കൂറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോ ഇവിടെ എട്ട് എട്ടിനെ എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയത് കാരണം അതിനെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറുള്ളൂ ഇൻ ടു ടൈം എത്രയാണ് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഫോർ സെ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 
ഇവിടെ ആൻസർ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു കാറ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതി പതിനാല് പോയിന്റ് ഒരു കാറ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗത എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ മാത്രമല്ലേ തരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് തന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നു ഇനി വേഗത വേഗതയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വേഗത എല്ലാം എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്ററിലാണ് ശരാശരി വേഗത എല്ലാം നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് വരുന്നത് എല്ലാം ഓക്കെ ഇത് ഫുൾ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയി വന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ 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 ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് സോറി ഹവറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നൂറ്റി നാല് സോറി പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്ററിനെ ഓക്കെ ശരാശരി വേഗതയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് വരിക പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഈ പതിനെട്ട് മിനിറ്റിനെ ഞാൻ ഹവർ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് എന്നാണ് ഇടണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത് എന്നിടണം ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് പറയാം സോ അറുപതില് ആറ് പത്ത് തവണ പതിനെട്ടില് ആറ് മൂന്ന് തവണ ഇനി മൂന്ന് ഇതില് എത്ര തവണ നാല് തവണ ഇരുപത്തിനാലില് ആറ് തവണ സോ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ എട്ട് എട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക എട്ട് സോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് പതിനാലില് മൂന്ന് വന്ന് നാല് തവണ ബാലൻസ് രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് വരും സോ മൂന്ന് എട്ട് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് സോ എട്ടാണ് വരും വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു തീവണ്ടിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പാത ഓര ഓരമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ തീവണ്ടിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ആണ് സോ ഇത് ഓബ്ജക്ട് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ സോ ഒരു തീവണ്ടിക്ക് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് അപ്പൊ തീവണ്ടിയുടെ ട്രെയിനിന്റെ നീളം നമ്മളോട് പറയുന്ന എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് പോകുന്നത് സോ ട്രെയിനിന്റെ നീളം ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ സ്പീഡ് തന്നു എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പോകുന്നത് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പാതയോരത്തിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിനെ കടക്കാൻ സോ നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇത് കടന്നു പോകണം കേട്ടോ ബാക്ക് ഭാഗം ഇതിൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് അർത്ഥം ഇല്ലത് എൻജിൻ ഭാഗം മുന്നിലത്തെ എൻജിൻ ഭാഗം മാത്രം കടന്നാ പോരാ ആ ട്രെയിന് ഫുള്ളായി കടന്നു പോകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്ന എങ്കിൽ ട്രെയിനി ഇവിടേക്ക് എത്തി ഇതല്ല കടന്നു പോക്ക് ഇത് കടന്നു പോക്ക് എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഈ മനുഷ്യനെ കടന്നിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിൻ എത്ര ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ട്രെയിനിന്റെ നീളത്തിന്റെ വരെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം ആണ് ടൈം വന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയണത് ഇവിടെ മനുഷ്യന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സോ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രമേ എടുക്കണ്ടുള്ളൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണ്
അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചു പോകുന്നില്ല അല്ലെ നാൽപ്പത്തെട്ടും ഈ പറയുന്ന പതിനെട്ടും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഒൻപത് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് ചെയ്യാ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല സോ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് സമയം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തീ വണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഡി ബൈ സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എത്ര കിട്ടി ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് അവിടെ മറ്റേ ഇതിൽ കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗത എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടോ അതാണ് ആൻസർ സോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഞാൻ പറയാം അമ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല സമയം കളയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അമ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പത് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂറില് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറില് ഓക്കെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സോ സ്പീഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറുപതാണ് ഓക്കെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളം അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പാലം സോ ബ്രിഡ്ജിന്റെ നീളം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയമൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് മിനിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് ഏതിലാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് കിലോമീറ്ററിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നതോ മറ്റേ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് മിനിറ്റിലാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സമയം ടൈം ആണ് ടൈം എങ്ങനെ കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത്തും വരും പ്ലസ് ആ പാലത്തിന്റെ ലെങ്ത്തും വരും ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് വരുന്നത് സോ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ വൺ ബൈ തേർട്ടി വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് അവര് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ഇത് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ടൈം ആണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെ വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഈ വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹവറിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഹവറിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ തേർട്ടീനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഹവറ് അറുപതായിരുന്നു അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് മീൻസ് ഹവറ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം രണ്ട് മിനിറ്റ് സോ ആൻസർ ടു മിനിറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതാണ് നമ്മള
ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം പറയണത് നോക്കൂ ഇതിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതിനാണ് ഈ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സോറി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനാണ് ഈ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മതി അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആൻസർ ടു മിനിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരാൾ ഒരു യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഓക്കെ ഒരാൾ ഒരു യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിലും ശേഷിക്കുന്ന ഓക്കെ ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു സഞ്ചരിച്ചാൽ ഓക്കെ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്രയിലെ അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈമും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശരാശരി വേഗത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഫോർമുലയാണ് ാള് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരാശരി വേഗത ശരാശരി ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരാൾ ഒരു യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവിടെ എന്ന് പറയണത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടി ഇൻ ടു ഓക്കെ ടി ഇൻ ടു സ്പീഡ് ടി വൺ ഇൻ ടു എസ് വൺ അങ്ങനെ ഓക്കെ പ്ലസ് ടി ടു ഇൻ ടു എസ് ടു ടി ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻ ടു എസ് ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടലായി വരുന്നത് എന്ത് കാരണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഡി വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ആകെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ആകെ ഉള്ള സമയം എത്രയാണ് രണ്ട് സമയത്തിനും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ടോട്ടൽ ടൈം കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെറാവർ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുലയിൽ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ എസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് എസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ടി വൺ ഇൻറ്റു എസ് വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഇൻറ്റു എസ് ടു ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും താഴെ ടോട്ടൽ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ അത്ര തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ സോ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ പകുതി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിലും രണ്ടാം പകുതി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ യാത്രയിലെ ശരാശരി വേഗത എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ പകുതി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് പകുതി ആദ്യത്തെ പകുതി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരും രണ്ടാമത്തെ പകുതി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പകുതി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് കടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പകുതി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് കടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരാശരി വേഗത നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും പോയിന്റ് എ ഇന്ന് പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അതേപോലെ പോയിന്റ് ബി ഇന്ന് എയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാ
ഓക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിന്റെയും സമയം എടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ടിന്റെയും സമയം ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററിന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കാം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് എത്രയാവും അറുപത് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ടി വൺ ഇത് ടി ടു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയായിരിക്കും ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആവറേജ് സ്പീഡ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം സെവൻ ബൈ ടു അതിന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് വരും ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് തവണ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാലൻസ് മുപ്പത് നാല് തവണ ഇരുപത്തി എട്ട് ബാലൻസ് രണ്ട് വരും ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി നാല് ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തി നാല് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരാശരി വേഗത സെയിം സ്പീഡ് ആണ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരേ ദശയാണോ മറ്റേതാണോ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അറുപത് അറുപതും സെയിം ആയിരുന്നു ടു ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ടു ഡിഫറെന്റ് നമുക്ക് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ശരാശരി വേഗത ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം കിട്ടും അടുത്തതും അതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ചെയ്താലേ മതി ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഞാന് ടൈം കണ്ടെത്തി ടൈം കണ്ടെത്താനേ ഇവിടെ പണിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിലും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ യാത്രയിൽ അയാളുടെ ശരാശരി നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിന്ന് ബി പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് പോയി പിന്നെ വീണ്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിന്ന് എയിലേക്ക് വന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതിനു പകരം എയും ബിയും മാത്രം തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം ബി എന്ന് എയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയ സ്പീഡ് മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഫോർമുലയാണ് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതും 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 ക്യാൻസൽ ആയി ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അമ്പത് അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുന്ന ദൂരം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ എത്ര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അമ്പത് മീ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അമ്പത് മീറ്റർ അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സോറി അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട
എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഒരു തവണയും കൂടി പറയാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു സ്പീഡ് ഇതാണ് അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുന്ന ദൂരം അത് ദൂരം നമുക്കറിയോ അറിയില്ല ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഓക്കെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ എത്ര വേഗതയിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ശരിക്കലും അതിന്റെ സ്പീഡ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിലാണ് ഉള്ളത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ലേ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പത് മിനിറ്റിനെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ എല്ലാം കെ എം ബൈ ഹവറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ വേഗത നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇവിടെ വേഗത ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ എതിനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മിനിറ്റിനെയാണ് ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പത് മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറിയ യൂണിറ്റിനെ വലിയ യൂണിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ അമ്പത് ബൈ അറുപത് ചെയ്യണം അല്ലെ അമ്പത് ബൈ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഇൻ ടു സ്പീഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് ആക്കി ഇതാണ് ടൈം സ്പീഡ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് സോ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മണിക്കൂറിന്റെ കണക്ക് കിട്ടും മീൻസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മണിക്കൂർ അവറിലാണ് വരുന്നത് ഇനി അപ്പോ നോക്കൂ അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഹവർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹവർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അഞ്ച് ബൈ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എട്ട് െ നാൽപ്പത് ആ വേണ്ട ഇത്രയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും പക്ഷെ ഇത്ര വേണ്ട കേട്ടാ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടത് എത്രയാണെന്നല്ലേ നോക്കണ്ടുള്ളൂ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിനെ അതേ ദൂരത്തിനെ എത്ര വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് ഓക്കെ അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്ര ദൂരം നാൽപ്പത് കിലോ നാൽപ്പത് ദൂരം കടന്നു സോറി എത്ര ദൂരം കടന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ അതേ ദൂരത്തിന് നാൽപ്പത് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ദൂരം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ദൂരം കിട്ടി ഇനി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാ കടക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനെ അവറിലേക്ക് ആക്കൂ ഫസ്റ്റ് സോ ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത് വേഗതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയണത് രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇരുപത് അറുപതാണ് വരിക ഓക്കെ ആ മെത്തേഡ് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതേ ചെയ്തോളൂ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ തെറ്റിപ്പോയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് മി നാ ഇതിനെ ഇത്ര ദൂരം അതിന് എത്ര ദൂരം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്
ഒരു കാറ് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം പറയണത് രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് യാത്ര ചെയ്ത സമയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം യാത്ര ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയത്തിന്റെ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ വേഗതയിലും ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം സോ അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തു അത്രയും സമയം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആകെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച സമയം അല്ലെ സമയം ഫസ്റ്റ് അറിയണം അത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ അഞ്ചു ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആറാണ് വരിക അഞ്ചു ബൈ ആറ് ഓക്കെ അഞ്ചു ബൈ ആറ് അത് അഞ്ചു ബൈ ആറ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി ദൂരം ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോ സ്പീഡ് തേർട്ടി ആണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടൈം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മണിക്കൂറിലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് ആണ് ഇതിനെ എത്ര എത്ര സമയം കൊണ്ടാ കിടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കി സമയം കൊണ്ട് അപ്പോ ബാക്കി സമയം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക അഞ്ചു ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്തില് ബാക്കി സമയം ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് ഭാഗേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് ഭാഗം പോകണം സോ ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് ഏഴ് ബൈ ആറാണ് സോ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഏഴ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഏഴ് സോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ ദൂരം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോ ഇത് ഡി വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഡി ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൈം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ടോട്ടൽ ടൈം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പാർട്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം അപ്പൊ സമയത്തിന് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്നായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ചു ഭാഗം പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഏഴ് ഭാഗം ആയിരിക്കും സോ ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് ഏഴ് ബൈ ആറാണ് ഏഴ് ബൈ ആറ് ആറാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഏഴ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ടൈം ആണ് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കടന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗത നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ മണിക്കൂറാണ് അതിന്റെ ഓക്കെ അതി ഒരു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗത നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആണ് അതിന്റെ വേഗത ഓക്കെ അതിന്റെ വേഗത നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ വേഗത നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ യാത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ സേറ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പൂർത്തിയാകുമായിരുന്നു എങ്കിൽ തീവണ്ടി തീവണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കൂ ആദ്യം സ്പീഡ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കറക്റ്റ് ടൈമിന് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവര് എന്ത് ചെയ്തു സ്പീഡിനെ
പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകണോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ എത്തുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടുന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് വെക്കാം അതിന് പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് വൈ പറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ ഞാൻ പോകുന്നു കടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ സ്പീഡിനെ ഞാൻ കൂട്ടി എന്റെ സ്പീഡിനെ പ്ലസ് ഒരു അഞ്ച് സ്പീഡാക്കി ഞാൻ കൂട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താവും അവിടെ സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തും കറക്റ്റ് അല്ലേ സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ടൈം കുറയാണ് സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ടൈം കുറയും രണ്ടും ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ സ്പീഡ് കൂടിയത് കാരണം ടൈം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി നേരത്തെ ഞാൻ എത്തും അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ച് ദൂരം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പ വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തീ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ച് ശരാശരി വേഗത എസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ വേഗത എസ് ടു പറയണത് എത്ര ഒരു മണിക്കൂർ സോറി വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈം എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ആദ്യം എത്ത എത്തേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ അടുത്തതിൽ എത്തുന്നത് എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ സംഭവം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ സ്പീഡ് നൂറ്റി അറുപത് ഡി ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി സ്പീഡ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടൈം ആണ് കിട്ടുക ആ ടൈം മൈനസ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തില്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അതും ഡി തന്നെയാണ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതിന് എത്ര സ്പീഡിലാണ് യാത്ര ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത യാത്രനേക്കാളും സെക്കൻഡ് ചെയ്ത യാത്രയിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ സ്പീഡാക്കി പോയത് കാരണം എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് വന്നു എങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ തീവണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീവണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയില്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സോ ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഇതിന്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക നൂറ്റി ഇരു അറുപതിന്റെയും നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെയും നാനൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഭാഗം നാനൂറ്റി എൺപത് ആകണമെങ്കിൽ മേലെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം താഴെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം ഈ ഭാഗം നാനൂറ്റി എൺപത് ആക്കണമെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം സോ ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ട്വന്റി ആക്കുക ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ആക്കുക കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്യൂ ഫോർ ഡി ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ത്രീ ഡി വരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സോ ഫോർ എയ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ഡി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി നിന്ന് ത്രീ ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി ഇത് വന്നിട്ട് ടു ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് സീറോ സോ സെവൻ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ നടന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് താമസിച്ചും എത്തുന്നു സാധാരണ വേഗതയേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ വേഗതയിൽ നടന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ വേഗതയിൽ നടന്നാൽ നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തുന്നു എങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്കുള്ള ദൂരം
അപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക അതിനെ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇല്ല അഞ്ച് തവണ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇവിടെ നാല് തവണ ഉണ്ട് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആറ് സോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ സോ അതിന് ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാലും മതി അപ്പൊ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണ പോകുന്നു നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തും എത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ടൈമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഫോർമുല എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഇൻറ്റു ടൈം ടൈമിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് സമയ ഓക്കെ സമയ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എന്ത് കാരണം സമയം വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം എപ്പോഴും സമയം വ്യത്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇതാണ് ഫോർമുല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ആണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല ഇതിൽ ടി എങ്ങനെ ചില കേസുകളിൽ മാറിപ്പോകും എങ്ങനെയൊക്കെ മാറും എന്നുള്ളതും കൂടി പറയാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നാക്കം എത്തി ലേറ്റ് ആയി ലേറ്റ് നേരത്തെ ഏർലി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ രണ്ടിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഏർലി ഏർലി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതേപോലെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി പിന്നെ ഏർലിയർ ആയിട്ട് എത്തി ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി ഏർലിയർ ആയിട്ട് എത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമല്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഇവിടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഏർലി ലേറ്റ് രണ്ടും കൂടി വന്നത് കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സമയത്തിന് ആഡ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് നല്ല പോലെ മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സമയം നേരത്തെ എത്തി വൈകി എത്തി എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ സമയങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് മീൻ ചെയ്യണത് രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ട് ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയണത് നേരത്തെ എത്തി വൈകി എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിനും ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വൈകി എത്തി നേരത്തെ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്ര ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ എസ് വൺ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ എസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് വലുത് നിന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ത് കാരണം ആഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ എത്തി താമസിച്ചെത്തി നേരത്തെ എത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നയൻ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ ഇത് അടിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ആ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അറുപത് അറുപത് മിസ്സായി മിനിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിലല്ലേ ആൻസർ എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് മിനിറ്റിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ മിനിറ്റിനെ ഹവറിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ ഈ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഇതിനെ അടിക്കുക നാല് ഓക്കെ ഈ നാല് കൊണ്ട് ഇതിനടിച്ചാൽ ആറ് പതിനെട്ടാണ് ആൻസർ ഒരു തവണയും കൂടി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടി എഴുതാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എഴുതി താഴെ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് കിട്ടി ഇൻറ്റു ടൈം ഒൻപത
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ സാധാരണ വേഗതയുടെ ഒക്കെ വേഗത്തിന്റെ മൂന്ന് ബൈ നാല് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ സമയമായല്ലോ അല്ലെ സോ ഇത് ഞാൻ ആ ഹോംവർക്ക് തരാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആപ്പിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ആക്കി കാണിക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ